तो इन द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स वी स्टडीड अबाउट द बॉडी द मम्मी वी स्टडीड अबाउट द ग्रेव यार्ड वी स्टडीड अबाउट द ऑर्नामेंट्स एंड थिंग दैट वी आर फाउंड एंड हाउ बॉडी वॉज टेकन आउट फॉर एक्स रे इन द सेकेंड पार्ट briefly we studied about the four kings and finally in that very part we also studied that uh, tooth seems to have died suddenly unexpectedly now we move further regardless of his fame and his speculation about his fate regardless of his fame prasiddhi उसकी जो प्रसिद्धि है उसे हम एक तरफ कर दें एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट इट फेट स्पेक्यूलेट करना मतलब अंदाज लगाना और फेट माने उसका क्या हुआ होगा उसके शरीर की मौत कैसे हुई होगी इसको अंदाज लगाने को दरकिनार कर दें एक तरफ तो तुत इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्त तो ये बात तय है कि तुत जो है उसकी जो बॉडी है वो बहुत सारी ममीज में एक ममी है अकेले उसकी ममी नहीं मिली बहुत सी ममी मिली हंड्रेड ऑफ ममीज वेर फाउंड सो ऑथर थे रिगार्ड लेस ऑफ इज फेम उसकी प्रसिद्धि को यदि हम दरकिनार करें और कैसे मरा क्यों मरा इस पर थोड़ा सोच बंद करें खोजबीन अंदाज लगाना अंदाज न लगाने का काम करें तो केवल तुत की मम्मी की यदि बात करें तो तुत की मम्मी मिस्र में इजिप्ट में पाई जाने वाली कई सौ मम्मियों में से एक है अकेली मम्मी नहीं है हाउ मैनी नो वन नोस कितनी मम्मी है किसी को नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम कि कितनी मम्मी है वहां पर ऐसी द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट एक वहाँ डिपार्टमेंट बना है इजिप्ट में जानने के लिए ममीज के बारे में तो उसने अभी तक 600 जो जो जिसने ममी की सूची बनाना शुरू किया इन्वेंट्री माने सूची सामानों की सूची इन्वेंट्री मतलब सामानों की सूची तो जो डिपार्टमेंट है उसने जब ममियों की सूची बनानी शुरू की यहाँ पे कौन सा सामान है यहाँ पर है ममी तो 2003 तक करीब 600 सौ ममी उसे मिली है और अभी 2023 आ रहा है 2003 तक उसे 600 हंड्रेड ममीज मिल चुकी हैं और अभी भी जारी है वो काम एंड स्टिल काउंटिंग स्टिल मतलब अभी भी गिनती जारी है कल्पना कर सकते हैं कितनी ममी बनी होगी लाशें कहाँ कहाँ दफनाई गई हैं उसकी खोज हुई है अच्छा सौ मिल चुके हैं नाउ द नेक्स्ट फेज अब अगला जो दौर है अगला दौर क्या है स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन स्कैन करना मतलब आप जानते हैं ये आजकल के मोबाइल के पिक्चर्स को और इसको उसको सबको स्कैन कराते हैं स्कैनर से इमेज निकलवाना तो ये ममियों की गिनती चल रही है अभी भी जारी है 600 मिल चुकी हैं और गिनती जारी है तो अब अगले दौर में अब क्या काम हो रहा है अगले दौर में हो रहा है इस ममीज को स्कैन करना ममी की इमेज निकालना और किससे निकालना ममी को ले जा तो सकते नहीं ले जाने के बहुत सारे नुकसान हैं बहुत सारे नुकसान हैं टूट जाएगा कुछ पार्ट गुम जाएगा हिस्ट्री बनाने में दिक्कत होगी कौन सी मम्मी कहाँ की थी इसे जानने में दिक्कत होगी सो so, क्या किया इन्होंने एक पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन लाई पोर्टेबल मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके पोर्टेबल वैन पोर्टेबल मोबाइल वैन या पोर्टेबल हेल्थ वैन जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके वो पोर्टेबल का पोर्टेबल चेयर हाँ 
जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके तो ऐसे सीटी स्कैन मशीन बनाई गई और याद रखें उसमें लिखा है ऑथर लिखते हैं इट वॉज डोनेटेड बाय सीमेंस सीमेंस इज अ बिग कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जिसने महारत हासिल की है तो अगले दौर में काउंटिंग का तो काम चल ही रहा है अब जब इतनी सारी ममी हो गई तो दे स्टार्टेड डूइंग द नेक्स्ट राउंड ऑफ वर्क एंड दैट इज स्कैनिंग ऑल द इमेजेस थ्रू सीटी स्कैन दैट सीटी स्कैन विच वॉज पोर्टेबल विच वॉज ब्रॉड देयर जहां ममी मिली वहां ले जाते थे उस स्कैनर को पोर्टेबल सिटी स्कैन डोनेटेड बाय नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एक कंपनी एक संस्था है और सीमेंस एक कंपनी है इन दोनों ने मिलकर कई पोर्टेबल मशीन दी सिटी स्कैनर दिया और जो सीमेंस है वह बनाता है नेशनल जोग्राफिकल सोसाइटी ने उसको बनाने के लिए जो खर्चा आया होगा उसको दिया होगा और फिर उसका दोनों ने मिलकर डोनेट किया मशीन सीमेंस ने खास बनाया इस परपस के लिए जो पोर्टेबल हो जिसमें ममी को डाला जा सके ममी को कम से कम नुकसान हो कम से कम नुकसान हो इस उद्देश्य से बनाया गया दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज सी टी स्कैन एंड सो सीमेंस द मैन्युफैक्चर एंड जोग्राफिकल सोसाइटी द प्रमोटर दे प्रेजेंटेड सी टी स्कैनर विच वॉज सो पोर्टेबल टू द ममी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन and we started the next round of work and that is taking images of it x rays of it king tut is one of the first mummies to be scanned ha tut ke bare mein itna zarur kaha ja sakta hai ki uski mummy jo thi usko sambhavata pehli mummy thi jiska scanning hua isliye ye prasiddh hua yadi hum uski baat ko dir dar kinar kar dein prasiddhi ko aur kyon mara kaise mara is baat ko dar kinar kar dein to तुत भी तुत की बॉडी भी 6 सात सौ ममी जैसी एक थी लेकिन खास बात यह कि तुत की ममी का संभवतः सबसे पहले एक्सरे हुआ सबसे पहले सीटी स्कैन हुआ ऐसा क्यों क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध था नहीं इसलिए क्योंकि सबसे पहले वही ममी मिला 1922 में मिला तो चूंकि सबसे पहले मिला सबसे पहले उसको स्कैन किया और चूंकि बाद में पता लगा ये तो सबसे लास्ट रूलर था और कैसे मरा क्यों मरा ये और अजीबो गरीब बातें थी तो इसलिए उन्होंने उसको सबसे पहले स्कैन किया ए सी टी स्कैन द ममी हेड टू टो सिर से लेके उंगली तक अंतिम बिंदु तक स्कैनिंग किया गया creating 1700 digital x-ray images in cross section horizontal jab body ko andar dala to layer after layer x-ray ho raha tha mano jaise chips ko kaata jata hai layer after layer to aisa bina kaat peet ke x-ray mein machine mein ct scan mein suvidha thi ki layer after layer wo picture le फिर उन सब लेयर्स को एक के ऊपर एक बैठाया गया हाउ मेनी इमेजेस 1700 डिजिटल इमेजेस स्कैंड और कितनी पतली थी वो जो बॉडी का हिस्सा था 0.62 टू एम वन एम कितना होता है वन एम एम इज वेरी वेरी स्मॉल टेन एम एम इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर और यह वन एम mm से भी कम एक मिलीमीटर से भी कम पतला वेफर चिप्स जैसा पतला ऐसा उन्होंने काम किया सो इन पॉइंट सिक्स टू मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट कठिन कॉम्प्लेक्स जो शरीर का ढांचा था उसकी इमेज को उन्होंने 0.62 टू mm की लेयर में उसकी इमेज ली टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज एरी डिटेल एरी मैंने अजीब ई ई आर आई ई एरी डिटेल्स उससे बड़ा अजीब 
विवरण मिला इन द रिजल्टिंग इमेज रिजल्टिंग मतलब परिणाम स्वरूप ऐसा करने के परिणाम स्वरूप जो इमेजेस आई उसमें बड़े अजीबो गरीब विवरण मिले विस्तृत जानकारियां मिली डिटेल मतलब जानकारियां विवरण वे टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगैन टू प्रोब द सीक्रेट्स जब इसकी पूरे शरीर का एक्सरे हो गया 0.62 टू mm जितने पतली लेयर का एक के बाद एक 1700 सौ इमेजर निकली तो एक डॉक्टर्स की टीम बैठी स्पेशलिस्ट की टीम विशेषज्ञों का दल बनाया गया जिसमें रेडियोलॉजिस्ट थे रेडियोलॉजिस्ट मतलब वे लोग जो एक्सरे आदि का की मशीन का काम करते हैं उसमें काम करते हैं जो स्टडी करते हैं एक्सरे इमेज को सीटी स्कैन की इमेज को तो रेडियोलॉजिस्ट फोरेंसिक्स जैसा मैंने पूर्व में बताया फोरेंसिक्स इज दैट डिपार्टमेंट विच स्टडीज द फिंगरप्रिंट्स इंप्रेशन एटसेट्रा तो फोरेंसिक रेडियोलॉजी और आखिरी क्या एनाटॉमी एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान शरीर विज्ञान से जुड़े हुए लोग एक्सरे के स्पेशलिस्ट और फोरेंसिक से जुड़े हुए लोग दे बिगैन टू प्रोब द सीक्रेट्स ये इन्होंने अब खोज शुरू प्रोब करना मतलब खोज करना गहराई में जाके खोज करना उसे कहते हैं प्रोबिंग ही हैज अ वेरी प्रोबिंग आइज उसकी आंखें ऐसी हैं जो सतत रूप से बड़ी गहराई में जाती रहती हैं ही हैज अ वेरी प्रोबिंग माइंड उसका दिमाग ऐसा सतत रूप से बड़ी गहराई में सोचता एंड सो दे बिगैन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट विंगड गॉडेसेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग और इस प्रकार सी टी स्कैन से जो हजारों इमेजें निकली थी उसका इस टीम ने अध्ययन शुरू किया और उन रहस्यों को खोजने की कोशिश की जो अभी तक विंगड गॉडेस पंखों वाली देवी ऑफ ए गिल्डेड बरियल बरियल मतलब जैसा मैंने बताया कब्रगाह कब्रगाह में जो पंखों वाले देवी थी इतने समय से जिसने उस सबको सुरक्षित रखा था उस देवी ने प्रोटेक्टेड दैट प्रोटेक्टेड इट फॉर सो लॉन्ग इतने समय से जिस देवी ने पंखों वाली देवी ने इन बरियल्स को सुरक्षित रखा था अब वहां से सीक्रेट कुछ आने लगा अब वहां का रहस्य कुछ कुछ खुलने लगा अब वहां की सच्चाई कुछ कुछ सामने आने लगी कहाँ की सच्चाई ऐसे बरियल की जिसको एक विंग्ड पंखों वाली देवी ने छुपा के रखा था इसका मतलब ये हुआ ऊपर किसी का वरद हस्त था एक गॉडेस का किसी का आशीर्वाद था जिसके कारण ये सब बातें दबी हुई थी छिपी हुई थी हजारों साल से मैंने बताया ना तीन हजार तीन सौ वर्ष पुरानी घटना है इतने साल तक दफन की गई चीज को किसी न किसी का आशीर्वाद तो रहा होगा तो वो आशीर्वाद संभवतः विंग्ड गॉडेस का रहा होगा ऐसा इजिप्ट की माइथोलॉजी में इजिप्ट के पौराणिक कहानियों में ऐसा कहना है द नाइट ऑफ द स्कैन वर्क मैन कैरी टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स जिस रात को स्कैन होना था तुत का अच्छा आपको एक चीज बता दें स्कैन करने में भले 1700 सौ इमेजेज आई हों पर उसमें समय नहीं लगता बॉडी बहुत धीरे 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 स्लाइड होती है बहुत धीरे धीरे और पिक्चर कैप्चर होते जाती है इट मस्ट बी ए क्वेश्चन ऑफ अ फ्यू मिनट्स मे बी हाफ एन आवर फोर्टी मिनट्स जो समय लगा है वो बॉडी को लाने में और बॉडी को वापस ले जाने में लगा होगा बॉडी को स्कैनर में रखने में लगा होगा पर एक बार जब स्कैनर की मशीन शुरू होती है तो इट इज जस्ट अबाउट हाफ एन आवर बिजनेस तो यहां पर द नाइट ऑफ द स्कैन जिस रात को स्कैन होना था वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टोम जो वहां मजदूर थे कुशल मजदूर थे वर्कमैन 
انہوں نے ٹوم سے مقبرے سے اس کی باڈی کو نکالا کیری ٹوٹ فرام دا ٹوم ان ہز باکس لائک پیل بیر دے کلائم دے ریمپ جس باکس میں آپ کو یاد ہوگا ووڈن باکس میں وہاں رکھ دیا تھا الگ الگ کر کے اس کے باڈی کو واپس جما دیا تھا تاکہ وہ ریزن سے جو چپکا ہوا تھا اس سے الگ ہو سکے اور بنا اتنے بھاری کافن کو لے جائے اس ووڈن باکس کے بل پر ہم اوپر چڑھیں سو دے ونٹ اپ دے کیریڈ اٹ لائک پیل بیرر پیل بیرر مطلب کیا ہوتا پیل بیرر مطلب وہ لوگ جو شو یاترا میں کسی کے مرت شریر کو کیری کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ قریب چھ آٹھ لوگ ڈیڈ باڈی کو کیری کرتے ہوئے شودا گرہ لے جاتے ہیں تو دے آر کالڈ پیل بیرر یاد رکھیں گے سو یہ لائک پیل بیرر وہ وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں بنا دی گئی تھیں کیونکہ چھبیس فیٹ تیس فیٹ گہرائی پہ تھا اس گہرائی سے پوری باڈی کو اوپر لے کے آنا اور سی ٹی اسکین وہیں رکھا ہوا تھا پورٹیبل سی ٹی اسکین تھا اور ایسا سی ٹی اسکین تھا جس کی ہائٹ کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا اوپر نیچے کیا جا سکتا تھا ہائٹ کو سو یہ پیل بیرر جیسے جو مزدور تھے انہوں نے اس باڈی کو کیری کیا اوپر کب نائٹ آف دا اسکین جس رات کو اسکین ہونا تھا اس رات دے کیریڈ ہم فرام ٹوم دا پیل بیرر دے کلائمڈ اے ریمپ اینڈ اے فلائٹ آف اسٹیئر ان ٹو دا سوالنگ سینڈ آؤٹ سائڈ فلائٹ آف اسٹیئر فلائٹ مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے اڑنا اور ایک ہوتا ہے چڑھاؤ سیڑھیوں کا جو چڑھاؤ تھا اور ریمپ بھی جو بنا تھا اس پہ وہ چڑھتے چلے گئے دے کیم اپ ان ٹو دا سوالنگ سینڈ آؤٹ سائڈ اور باہر آئے جیسے ہی تو سینڈ جو تھا بہت تیزی سے ہوا میں اڑ رہا تھا ریگستان تھا مرو بھومی تھی وہاں تو تیز ہوائیں چلتی ہیں گرم رہتا ہے موسم سوارلنگس وہ ہوا بہت تیزی سے چل رہی تھی ریت اڑ رہی تھی جب یہ سب اوپر ہو رہا تھا آکاش میں دھرتی کی سطح پر تو یہاں پیل بیرس لوگ کی طرح مزدور لوگ ٹوٹ کی باڈی لے کر اوپر آتے ہیں اس باکس میں دین روز آن اے ہائیڈرالک لفٹ ان ٹو دا ٹریلر اور پھر اس کے بعد ہائیڈرالک لفٹ میں اس کی باڈی کو رکھا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو سی ٹی اسکینر تھا وہ اوپر نیچے ہو سکتا تھا پلیٹ فارم بنا تھا اس میں چکے تھے اور اس کے اوپر سی ٹی اسکینر تھا سی ٹی اسکینر کی ہائٹ کو بڑھا سکتے تھے یہ ہائٹ کو بڑھانے گھٹانے کے لیے ہائیڈرالک مشین ہائیڈرالک ٹیکنالوجی کا اپیوگ کیا تھا ہائیڈرالک لفٹ جو ایئر پریشر سے جو اوپر ہوئے تو ایئر پریشر سے اس کو اوپر کیا اور لفٹ ان ٹو دا ٹریلر دیٹ ہیلڈ دا اسکینر اور اس ٹریلر پہ رکھا جس میں اسکینر تھا کیونکہ اسی میں تو امیج لینی تھی تو اب آپ سمجھ گئے ہیں گھٹنا کرم کتنا روچک رہا ہوگا کتنا تناؤ پورن ماحول رہا ہوگا انیس سو بائیس اور یہاں دو ہزار پانچ اتنے سالوں کا انورت پریاس اور انیس سو بائیس کے پہلے کئی ورشوں سے کھوج جاری تھی بائیس میں تو پہلی ممی ملی اور دو ہزار پانچ میں اب سی ٹی اسکینر سے باڈی کو دیکھنے کی اور رہسیوں کا پردہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی یو کین انڈرسٹینڈ ہاؤ کمپلیکس مست ہے بین جاب اینڈ دیٹ از وائی ہی سیز کی ویری انٹریکیٹ ورک کمپلیکس ورک ویری انٹریکیٹ ورک اب کیا ہوتا ہے باڈی رکھی جاتی ہے اسکینر میں باڈی از کیپٹ آن دا ٹریلر وچ ہیڈ دا اسکینر آلسو اینڈ باڈی از سلڈ ان ٹو اٹ ٹوینٹی منٹس لیٹر ٹو مین امرسڈ بیس منٹ بعد دو آدمی باہر آئے اسپرنٹیڈ فار این آفس نیئر بائے کہاں سے باہر آئے وہی جو ٹریلر تھا جس کے اندر اسکینر تھا اسکینر میں باڈی گئی اور کام شروع ہوتا اتنے میں انہوں نے دلوں کو دیکھا کہ دو آدمی باہر آئے اینڈ دے رین ٹو اے نیئر بائی آفس ٹو اسپرنٹ مطلب دوڑنا ہنڈریڈ میٹر ریس کو اسی لیے اسپرنٹ ریس بولتے ہیں بیکاز دا شارٹیسٹ ڈسٹینس 
रेस स्प्रिंट और मैराथन तो यहां स्प्रिंट की तरह एक तेज धावक की तरह वो दौड़े दो लोग निकले स्कैनर के पास से जहां बॉडी रखी थी जहां ट्रेलर था हाइड्रोलिक अरेंजमेंट था वहां से दो लोग निकले पास में एक ऑफिस था जहां पे औजार और सब सामान रहता होगा इन मजदूरों का इन कुशल कलाकारों का वहां गए और रिटर्न विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन और दो पंखों के साथ जो प्लास्टिक के थे सफेद रंग के थे उसके साथ वो वापस आए अरे ये क्या हो गया पंखे लेके क्यों वापस आ रहे हो बिजली के पंखे नहीं प्लास्टिक के पंखे ऐसी क्या बात हो गई तो क्या हुआ था द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट वो जो स्कैनर था जो करोड़ों रुपए का था वो जो मशीन थी जिसमें एक्सरे होना था उसकी कीमत बता रहे हैं लेखक मिलियन डॉलर करोड़ों रुपए का जो स्कैनर था वो क्विट कर गया जवाब दे गया हार गया काम करना बंद कर दिया काम शुरू नहीं हुआ था और कुछ देर में बंद हो गया काम इट क्विट टू क्विट मतलब त्याग देना छोड़ देना समाप्त हो जाना हट जाना इस्तीफा दे देना आदि आदि तो यहां द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट वाई बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन मैंने आपको बताया कि बहुत गर्मी थी वहां क्योंकि मरुभूमि है इट वॉज वेरी हॉट दो इट वॉज नाइट बट स्टिल हॉट रिलेटिवली कूलर देन डे बट सैंड विंड वॉज ब्लोइंग ऑल अराउंड सैंड विंड धूल की हवा उड़ रही थी लगातार तो क्या हुआ उस धूल की हवा में रेत की हवा में रेत के टुकड़े मशीन में घुस गए कूलर फैन में घुस गए जो स्कैनर का हिस्सा था वो कूलर फैन का काम होता है गर्मी को कंट्रोल करना आप लैपटॉप में देखे होंगे लैपटॉप में भी फैन होता है कंप्यूटर में भी अंदर फैन होता है जो अंदर की हीट को ठंडा करता है यू मस्ट हैव नोटिस द फैन इन साइड ए लैपटॉप एंड कंप्यूटर और नेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर दे हैव फैन इन साइड विच इज साउंडलेस दे डोंट मेक नॉइज एंड इफ दो फैन डोंट वर्क द कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग आफ्टर फ्यू मिनट्स बिकॉज द इन साइड ऑफ द कंप्यूटर बिकम्स वेरी हॉट एंड यू कैन फील द हीट same thing happened here because of sand wind some sand particles had gone into the cooler fan blocked the movement choked it and the fan stopped when the fan stopped the machine started getting hotter aur bahut garmi ho jati to machine phut jati kaam karna band kar diya machine ne it stopped working it quit aur 20 minute bhi nahi hua tha the million dollar scanner had quit because of sand curse of the pharaoh joked the guard nervously jab ye ghatna ho rahi thi machine band hui jaise hi machine band hui do mazdoor bhage to ek us aur jo mazdoor tha wo kehta hai shayad aisa lagta hai ki pharaoh ka raja ka kars kars yani abhishap ऐसा लगता है ये राजा का अभिशाप लग गया हमको इस काम में अभिशाप लगा दिया राजा ने इसीलिए सब काम रुक गया विंग विंग्ड गॉडेस की सुरक्षा को भेद कर हमने जो बॉडी निकाली है फराओ की बॉडी को जो हमने हिला दिया है फराओ जो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करता है उसकी लाइफ आफ्टर डेथ को हमने डिस्टर्ब कर दिया है जहां उसकी बॉडी को हिलाकर तो ऐसे में ऐसा लगता है हमें राजा का अभिशाप लग गया है ये उसने जोकिंगली कहा सीरियसली नहीं लेकिन कहा तो कि शायद राजा का अभिशाप लग गया कर्स मने अभिशाप डोंट कर्स हिम उसे अभिशाप मत दो वन शुड नेवर कर्स एनी वन बट हिम दोष देना है अभिशाप देना है तो अपने को दो दूसरे को क्यों देते हैं कर्स योर एंड नॉट अदर्स फॉर एनी फेल्योर 
किसी असफलता के लिए अपने को दोष दें दूसरे को नहीं तो यहाँ पर वो मशीन खराब हुई तो एक ने दो मजदूर भागे झंड पंखा लेने के लिए प्लास्टिक का और एक ने ऐसी कमेंट कर दिया ऐसा लगता है अभिशाप लग गया यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन द डिफिकल्टीज एंड द प्रेशर प्रेशर ऑफ वॉट प्रेशर ऑन द पीपल ऑफ वॉट प्रेशर of making sure that x-ray is taken pressure of making sure that body remains intact pressure of making sure that things are not lost and last but not the least of the pressure sabse zyada dabav kis baat ka raha hoga in logon par duniya ki nazar ka dabav the whole world was watching them the historians across the world the archaeologists across the world the serious readers of history they were all interested in knowing the history of mummies and the pharaohs why because that would open new window to the history of civilization mummy was a new thing unheard of something that was not known to anyone in the past now here was mummy not one but 600 here was ct scan portable million dollar ct scan and what not all these things built enough pressure on the people bahut dabav tha in logon par but eventually antata eventually matlab antata antata the substitute fans work well ab ek aur इतना दबाव और दूसरी ओर यहां देखा तो पंखा नहीं चल रहा कूलर फैन बंद कर गया बंद हो गया इट स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ सम सैंड गोइंग इन एंड समबडी ऑल्सो कमेंटेड मे वी द गॉड फॉर अफारोज देवर दे कर्ज ऑनस मेकिंग थिंग्स ऑल द मोर बैड बट नाउ थैंक्स टू द एक्सरसाइज डन बाय दीज पीपल इन लोगों के द्वारा जो कुछ जुगाड़ किया गया वो प्लास्टिक फैन लाया गया उसके ब्लेड लाया गया फैन स्टार्टेड वर्किंग दे वॉज बैक टू हैप्पीनेस स्टार्टेड वर्किंग द कूलर स्टार्टेड वर्किंग एंड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर और अच्छे से काम किया इतने अच्छे से कि पूरा जो काम था वो समाप्त हो गया ठीक से वेल इनफ to finish the procedure procedure matlab jo bhi kaam tha wo acche se samapt ho gaya tab tak cooler to kaam badhiya kiya shuru mein dikkat aayi do mazdoor bhag ke office se kuch le aaye plastic ka wide fan kaam kar gaya and thank god that cooler kept working ab kya hota hai after checking that no data has been lost the technicians turned tut over to the workmen ab kaam jab pura ho gaya to technicians logon ne ek bar sunishchit karna chaha ki bhai x-ray hua hai ki nahi x-ray film mein image aayi hai ki nahi pata laga body aayi upar usko rakha slide hui pata laga body aayi ऊपर लाई गई बड़ी मुश्किलों में कैप्ट इट ऑन द स्लाइड इमेजेस टेकन एंड बॉडी सेंड बैक टू द ग्रेव एंड आफ्टर दैट दे डिस्कवर दैट द फिल्म हैव नॉट वर्क मशीन हैज नॉट वर्क टू नो एक्सरे ओ माय गॉड सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन द टेक्नीशियंस हु वेर मेकिंग दीज फिल्म हु आर टेकिंग एक्सरे दीज टेक्नीशियंस दे चेकड क्रॉस चेक not once twice that everything is fine that all the images are intact and so they had a quick look technician turned tut over to the workmen when they found that no data is lost koi bhi jo kaam kiya gaya tha wo gayab hua ho gum gaya ho 20 minute jo pankha band raha usme kuch garbad hua ho unhone check kiya और फिर पाया सब कुछ ठीक है सो वॉट दे डिड दे टर्न टूट ओवर टू द वर्क मैन 
टुट को उन्होंने जो नीचे से जो लोग ऊपर लाए थे उनको टुट की बॉडी दे दी टेक्नीशियंस का काम खत्म हो गया उनका काम तो एक्सरे लेना था और सुनिश्चित करना था कि एक्सरे हो गया कि नहीं यस वंस दे वर सेटिस्फाइड दैट ऑल इज फाइन विद एक्सरे इमेजेस दे हैड ए रैंडम सर्च सैंपल सर्वे एंड दे फाउंड ऑल इज इंटैक्ट दे हैंडेड ओवर द बॉडी टू द वर्कमैन एंड नाउ वर्कमैन कैरिड दिस बॉडी बैक टू द टूम तुरंत वर्कमैन ने उस बॉडी को उसी तरीके से पैल बेरर जैसे नीचे ला उसको ग्रेव में रख दिया कब्र में डाल दिया दे डिड नॉट वेस्ट टाइम लेस देन थ्री आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिस्स कॉफिन द फारो अगेन रेस्टेड इन पीस इस पूरी प्रक्रिया में बॉडी को नीचे से ऊपर लाना और ऊपर से नीचे लाना और एक्सरे कर लेना नीचे से ऊपर लाना ऊपर से नीचे लाना और एक्सरे करने की इस प्रक्रिया में कुल तीन घंटा लगा रात का तीन घंटे बाद उसको हटाने के तीन घंटे बाद लेस देन थ्री आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिस कॉफिन कॉफिन से उसको तीन घंटे पहले निकाला गया था तीन घंटे के अंदर उसकी बॉडी को वहीं वापस रख दिया और शांत दिख रहा था अगेन रेस्टेड इन पीस पीस मैंने शांत और टू रेस्ट इन पीस मतलब मृत हो जाना बिल्कुल यथावत उसके शरीर को रख दिया गया वेयर द फ्यूनररी प्रीस हैड लेड हिम सो लॉन्ग एको फ्यूनररी प्रीस मतलब वे पुजारी जो किसी की मृत्यु के समय का कार्य करते हैं जब मृत्यु होती है तो कब्रिस्तान में या शवदाह में एक पुजारी रहता है ना वो सारी रस्म अदा करता है ही परफॉर्म लॉट ऑफ रिचुअल्स प्रेयर्स एंड ऑल दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन अकॉर्डिंग क्रिश्चियन रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन द पुजारी परफॉर्म्स सम रिचुअल्स सो द ऑथर सेज विद इन थ्री आवर्स ऑफ टेकिंग आउट द बॉडी द बॉडी वॉज ब्रॉड बैक kept as it was in the same way exactly as was done by priests some 3300 years back 3300 varsh pehle funerary priests jo ye kriya kiye honge funeral mane main aapko bataya shav yatra shav daah to shav daah ke karya mein jaisa pujariyon ne kiya hoga jis tarike se rakha hoga वैसे ही हुज बॉडी वॉज लेड लेड मैंने लेटा दिया गया ले लेड लेड मैंने आपको पहले भी बताया तो उसी प्रकार उसकी बॉडी को लेटा दिया गया बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप अस्टानिशिंग इमेजेस अब एक काम ये था बॉडी नीचे आना सुरक्षित आ गई और उसे यथावत रख दिया गया वंस दैट जॉब वॉज ओवर now the attention turns to the images everybody start thinking what happened to images how are they so back in the trailer ab trailer ki or hum wapas jaye to wahan jo technician the they pulled up astonishing images unhone badi shandar picture nikali on a computer screen wo jo scanner hai wo computer se juda hua tha to scanner mein uski body ko scan kiya ab usko कंप्यूटर में दिखाने लगे दे पुल्ड अप इमेजेस वन आफ्टर द एक के बाद एक धड़ा धड़ बहुत सारी इमेज दिखने लगी ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स पिक्सल्स मतलब क्या होता दाने दाने आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो पूछते हैं कितने पिक्सल का कैमरा है इसमें और जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छे कैमरे की इमेज होगी तो पिक्सल था डॉट्स बहुत सारे डॉट मिलकर एक लाइन बनाते हैं वॉट इज ए लाइन ए लाइन इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स इफ यू हैव ए लुक एट द रेलवे क्लॉक यू विल फाइंड इट्स इन पिक्सल फॉर्म डॉट फॉर्म में एंड कंबाइंड दम टूगेदर एंड बिकम्स ए क्लॉक राइट सो सिमिलरली 
thousands and lakhs and lakhs of dots combined together to create an image. And that is what happened with scanners. Those pixels, thousands and lakhs of pixels, that had been captured by the scanner, now they show up. A gray head took shape, a sir samne aata hai. From a scattering of pixels, ye jo pixels tha, bahut sara, wo sab scatter hona hai, ne phaila hona. Jo pixel phaila hua tha, phailao tha, uske sab ke merge hone se, ek sir samne aata hai. Aur ye merge kaise hua, aur phailao kiyo tha? Mainne aapko bataya, ki jo photography ho rahi thi, ya jo scanning ho rahi thi, wo layer mein ho rahi thi. 0.62 टू एम एम का लेयर लेयर आफ्टर लेयर इन सब को जब जोड़ा गया तो जो पिक्चर जो फैले हुए थे पिक्सल जो फैले हुए थे दे ऑल लुक कनेक्टेड टू ईच अदर स्कैटर्ड पिक्सल नाउ लुक कमिंग टूगेदर एंड वेन यू लुक डेट द फाइनल यू फाउंड देर इज अड अमर्जिंग आउट ऑफ इट हेड ऑफ टूथ एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन और जब वो स्कैटर्ड पिक्सल था तो उसको वो क्या किया इमेज को उसने टेक्नीशियन ने स्पन किया स्पन करना मतलब गोल गोल घुमाना गोल गोल घुमाया ही स्पन इट एंड एट द सेम टाइम टिल्टेड इट इन एवरी फॉर्म और उसको झुका भी दिया टिल्ट करना मतलब झुकाना वॉट यू शुड नो इज दैट स्पिनिंग वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स इन पिक्सल्स in layers combining them together you just can't see any uh, ca cannot make out something out of it it needs to be spun so it was spun rotated very fast and hair shape a uh, gray head shape comes out of it now it was tilted in all the direction tilt mane jhukana till the bottle little more for water pani ko thoda bottle ko thoda aur jhukao टिल द चेयर कहीं पे भी टिल द चेयर डोंट टिल इट मोर अदरवाइज यू विल फॉल ज्यादा मत झुकाओ नहीं तो गिर जाओगे सो हियर ऑल दिस वॉज डन नाउ टेक्नीशियन वॉज बैट हिज जॉब पहले तो टेक्नीशियन ने बॉडी दे दी और बॉडी चली गई लोगों का ध्यान अब यहां गया अरे इमेजेस का क्या कैसा क्या हाल है Everybody was curious, you know. Those technicians were the star of attraction of entire world that time. पूरे दुनिया का ध्यान उन technicians पे था कि कुछ बताओ कैसा रहा। तो computer में उन्होंने देखा, दिखाना शुरू किया। सिर के बाद neck vertebrate appeared as clearly as an anatomy class. इतनी बढ़िया image थी कि जो गले की जो vertebrate है, ये पीछे की हड्डी इसकी जो इमेज थी वो एनाटॉमी, शरीर विज्ञान की कक्षा में जैसे चित्र रहते हैं मानो बिल्कुल वैसे ही सुंदर शानदार स्पष्ट चित्र थे दैट मीन्स इमेज वेर वंडरफुल अदर इमेज रिवील्ड ए हैंड सिर दिखा शानदार भटी ब्रेड दिखा हाथ भी दिखाई दिया सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज दिखाई दिया रिब मैंने क्या होता पसली ये पसली किस आकार में रहती केज के आकार में पिंजरे के आकार में तो उसकी बहुत सारी इमेज दिखाई दी क्योंकि तो रिब तो काफी होती हैं पूरे स्लाइड करते 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 पूरी रिब्स अच्छी तरह आ गई होंगी सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल और स्कल खोपड़ी का भी ट्रांसेक्शन दिखाई दिया यानी कुल मिला सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ हर तरीके से जो हमने सोचा था वो सफल रहा बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ और इस प्रकार अभी के लिए कम से कम हम दबाव से मुक्त हो गए थे बहुत सारा दबाव था ना मौसम का दबाव कंप्यूटर <laughs> कंप्यूटर के खराब हो जाने का दबाव डर बॉडी को गड़बड़ जाने का डर चढ़ते समय ना गिर जाए उतरते समय ना गिर जाए बॉडी पार्ट्स हिल ना जाए कुछ हिस्सा टूट ना जाए और मौसम देवता का तो वैसे ही बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पर 
the wind, a strong wind was blowing, causing further problem. और फिर अभिशाप और अभिशाप का भी डर था डर था तो ये सब दबाव था फॉर ए मोमेंट कुछ समय के लिए अब हमें राहत मिली बॉडी वापस आ गई टेक्नीशियन ने चेक किया सब ठीक कि नहीं सब इमेज ठीक आई कि नहीं ऑल इमेज हैड कम फाइन एंड नाउ दे हीव द साई ऑफ रिलीफ साई मतलब गहरी सांस लेना आवाज आती है जिस उन्होंने साए रिलीफ मतलब राहत की सांस उन्होंने राहत की सांस ली फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ ऑफ मैंने अलग होना ओ डबल एफ ऑफ तो प्रेशर वॉज ऑफ अब प्रेशर जो है दबाव है अब हमसे अलग हो गया अर्थात अब हमारे ऊपर से हट गया सब कुछ ठीक रहा सिटिंग बैक इन हिस्स चेयर जही हवास स्माइल्ड हु वॉज जही आवास इजिप्ट का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था उसके डायरेक्टर उसका हेड जिसने कमेंट किया था कि कार्टर ने सब कुछ बिगाड़ दिया इट वॉज जही हवास हु हैड सेड दैट प्रॉब्ली सम मिस हैंडलिंग हैज बीन डन विद द बॉडी एवरीथिंग इज नॉट प्रॉपर नाउ ही करेक्ट हिमसेल्फ ही सैड बैक ऑन हिस्स चेयर जो वहीं तो था वो अब वो आराम से कुर्सी में बैठा झुका और मुस्कराया नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी वो झुका राहत की सांस ली मुस्कराया विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैज गॉन रॉन्ग विजिबल होना मतलब दृष्टिगोचर होना अब ये साफ उसके चेहरे से दृष्टिगोचर हो रहा था कि जो हेड था इस सारे प्रोजेक्ट का इजिप्त के इस सबसे बड़े सबसे कॉस्टली और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का जो मुखिया था उस पर कितना दबाव रहा होगा कि सब काम ठीक ठाक हो अब वो कुर्सी में बैठ गया राहत की सांस ली दबाव उसके चेहरे से हटता हुआ दिखा और मुस्कराया ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा था कि अब वो संतुष्ट है अपने काम से कुछ गलत नहीं हुआ है नथिंग हैज गॉन रॉन्ग थोड़ा बहुत हुआ होगा बट नथिंग सीरियस और फिर उसने क्या कहा आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट कल मैं नहीं सो पाया कैसे सोता कल मैं नहीं सो पाया एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाया एंड नॉट फॉर ए सेकेंड कल मैं नहीं सो पाया एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाया द क्वेश्चन इज कौन सो सकता है परीक्षा के पहले हम और आप नहीं सो पाते ये तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी जिस पे दुनिया की नजर थी एवरी बडी वॉज एक्सपेक्टिंग सम बिग रिजल्ट आउट ऑफ इट एज इफ इट वॉज हिज एग्जामिनेशन तो ही वॉज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर वरीड अबाउट मेनी थिंग नाउ एवरी थिंग वेंट वेल तो ही लीन्ड बैक ऑन हिस्स चेयर स्माइल्ड लुकड रिलीव्ड प्रेशर वॉज ऑफ फ्रॉम हिज हेड एंड ही सेड आई कुड नॉट स्लीप फॉर ए सेकेंड और फिर बोला आई वॉज सो वरिड मैं बहुत डर रहा था बहुत चिंतित था बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप और अब लगता है मैं जाऊं और सोऊं अब मैं जाऊंगा और सोऊंगा चैन की नींद सोऊंगा <coughs> क्योंकि सारा कार्य सुचारू रूप से एवरी थिंग हैज डन बी हैज गॉन एज पर द प्लान स्मूथली विदाउट मच हिचेस इमेजिन यू मस्ट इमेजिन इफ यू वॉन्ट टू रियली एन्जॉय दिस स्टोरी यू मस्ट रियली इमेजिन हाउ रिलीव ओ वास मस्ट हैव फेल्ट हाउ लाइट हार्टेड ही मस्ट हैव फेल्ट हाउ रिलैक्सड ही मस्ट हैव फेल्ट एंड वेन यू से दैट नाउ इट्स टाइम दैट आई गो एंड स्लीप आई एम टायर्ड आई कुंट स्लीप यस्टरडे इवन फॉर ए सेकेंड यू कैन इमेजिन हिज हैप्पीनेस कॉन्सोलेशन In the book, you will find a picture where Tut is with a goddess, goddess of life after death. After that life, ki Devi, unke saath Tut ki image hai. It's a mural painting, image of a mural painting. And mural, as I told you, is a wall painting, not made separately and put to the wall. But mural painting is always something which is made right on the wall itself, with dark colors, dark pigments. 
they last for thousands of years. In Chhattisgarh also you will find few caves in Jagdalpur area. Similarly, Ajanta Elora, they all have those paintings which we can call as mural painting. They are deep colored and have pigments are very rich and made directly on the wall. Their colors hardly fade or they fade in thousands of years. Here also you can see the mural painting of, with image of Tut and after goddess, after death goddess. And that is how we can make out the dress and the culture also that they must have followed. Well, so coming back to the point, now we come to the last part of it, the story. By the time we left the trailer, by the time, matlab jab tak, jab tak ki hum log trailer chhodte, hum log se matlab kya? Havas, the professor, or jo do char aur log the, descending metal stairs to the sandy ground. Descending metal stairs to the sandy ground. To ye ground mein nahi the, to kahan the? <coughs> ye log to trailer mein baithe huye the. ट्रेलर जमीन से ऊपर उठा हुआ था जिसमें स्कैनर था कंप्यूटर था टेक्नीशियंस थे और उसी के पास की जगह में ये लोग भी अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे काम देख रहे थे नजर रखे थे अब जब सब कुछ ठीक हो गया इन्होंने देखा कंप्यूटर भी ठीक काम कर रहा है इमेज भी ठीक हुई था दे स्टार्टेड डिसेंडिंग टू डिसेंड मतलब उतरना टू असेंड माने चढ़ना they started descending metal stairs or ye jo stair tha ye metal ka tha to the sandy ground aur us ka retili zameen par utarte hue unhone paya that the wind had stopped jo tez hawaon ki chal rahi thi dhool dhusrit hawa chal rahi thi retili hawa chal rahi thi wo ruk gayi maine kya jab body nikali ja rahi thi to tez hawa ऐसा लग रहा था मानो तुत का अभिशाप लग रहा है तुत को डिस्टर्ब करने का लाइफ आफ्टर डेथ के डिस्टरबेंस का यहां पर हमको पाप लग रहा है और अब जब उसकी बॉडी वापस रख दी गई है सब कुछ शांत लग रहा है द विंड हैड स्टॉप द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल ठंडी हवा विंटर की हवा वहां रेतीले स्थलों में रात बहुत ठंडी होती है क्योंकि सैंड जो है बहुत जल्दी गर्मी छोड़ देता है और ठंडे दान ठंडा हो जाता है बहुत ठंडा तो ये तीन एक घंटे में रेत जो है उसने गर्मी छोड़ दी थी और अब ठंडी हो चली थी विंटर एयर लेक कोल्ड ठंडी हो गई थी एंड स्टिल और हवा थम गई थी पूरा बदल गया था मौसम तीन घंटे में लाइक डेथ इट मौत की तरह इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड डिपार्टेड मतलब जो चले गए डोंट डिपार्ट एट थ्री ओ क्लॉक लीव एट फोर तीन बजे मत निकलना चार बजे निकलो उसी से बना डिपार्चर द ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम रायपुर स्टेशन एट फाइव ओ क्लॉक एंड विल अराइव एट नागपुर एट इलेवन ओ क्लॉक तो डिपार्ट मतलब छोड़ना जाना और उसी से बना डिपार्चर जाना की क्रिया तो यहां पर इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड वो घाटी जहां पर बिछड़े हुए लोग थे चले गए वाले लोग थे जिनकी मौत हो चुकी थी वो घाटी जिनकी मौत हो चुकी थी और अपनी जिनकी बॉडी यहां थी वहां पर हवा थम सी गई रेतीली हवा अब नहीं चल रही थी गर्म हवा अब नहीं थी अब ठंडी हवा थी मानो ऐसा लग रहा था सब कुछ शांत मौत के जैसा शांत लाइक डेथ इट सेल्फ इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड जस्ट अब द एंट्रेंस टू टूथ टूम स्टूड ओरियान जो तुथ का टूम था कबर थी उसका जो घुसने का रास्ता था ठीक उसके ऊपर ओरियान था ओरियान क्या है ध्रुव तारे द कॉन्स्टलेशन दैट एंशियन इजिप्ट न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप 
झुंड तारों का वह झुंड जिसे प्राचीन काल इजिप्ट में कहते थे ओसिरिस की आत्मा द गॉडेज ऑफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ की जो गॉडेस थी जिसका चित्र उस मुराल पेंटिंग में तुत के साथ दिखाया गया है उसका नाम था ओसिरिस इजिप्शियन न्यू एट द सोल ऑफ ओसिरिस तो ओसिरिस का सोल आत्मा किसे कहते थे उस कॉन्स्टलेशन को जिसका नाम था ओरियन तो मैं फिर से आपको बता दूं ओरियन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स कॉन्स्टलेशन और ये जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स या कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम ओरियन है ये अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन माइथोलॉजी इट वॉज द सोल ऑफ देयर आफ्टर लाइफ गॉडिस हु नेम वॉज ऑसिरिस सो ऑसिरिस सोल द गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ दैट वॉज राइट अब इन द स्काई राइट अब द एंट्रेंस टू द टूम लेखक ने देखा कि ऊपर से उठाया तो देखा जो एंट्रेंस है टूम का रास्ता है जो बनाया गया है उसके ठीक ऊपर आफ्टर लाइफ की गॉडेस की आत्मा जिसका नाम ओरियन है उसके तारे हैं वहां पर वॉचिंग ओवर द बॉय किंग और ऐसा दिख रहा है मानो ये आफ्टर लाइफ गॉडिस की आत्मा के तारे इस बॉय किंग पर नजर रखे हुए हैं इस बॉय किंग को देख रहे हैं और ये कहां से एंट्रेंस बाय द टाइम वी लेव द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड द वर्ल्ड विंड हैड स्टॉप द विंटर ले द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इट सेल्फ इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड जस्ट अब द एंट्रेंस टू द टूम स्टूड ओरियन स्टूड मतलब खड़ा ऐसा नहीं स्टूड मतलब ऊपर आकाश में था स्टैंड स्टूड स्टूड यहां पर स्टैंड कार्थ खड़ा हुआ था नहीं स्टैंड कार्थ ऊपर दिखाई दे रहा था आकाश में दिख रहा था द कॉन्स्टलेशन मतलब झुंड कॉन्स्टलेशन नोन एज द सोल ऑफ ओरियस ऑसरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग जो राजा को ऊपर से वॉच कर रहा था उस पर नजर रखा था तो विद दिस दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड एंड आई एम श्योर यू मस्ट है एंड अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग हाउ आर्कियोलॉजी वर्क हाउ हिस्ट्री इज डग आउट हिस्ट्री इज नॉट क्रिएटेड बाय दीज पीपल हिस्ट्री इज क्रिएटेड इन द पास एंड वी डिग इट आउट आर्कियोलॉजी डिग आउट द हिस्ट्री सो हाउ इट इज डन विद दैट दिस चैप्टर comes to an end and we move on to the difficult words the question answers and few more exercises